அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வீவர்ஸ் கொஸ்டின் வீவர்ஸ்கூட பங்கு சந்தை சார்ந்த சந்தேகங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க கேட்குற கேள்விகளுக்கு வீடியோஸ் கீழே வந்துட்டு நம்ம பதில் சொல்கிறக்கூடிய டிலே இருந்த ஒரு காரணம் அந்த டிலே வந்துட்டு இது பண்ணுற காண்டி தான் இந்த லைவையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ லைவ் வந்து கண்டினியூஷனே நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷன் இல்லை வந்துட்டு எவ்ரிடே லைவும் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன்லாம் மூமெண்ட்டில் இருந்தது ஸோ இன்னோட இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு என்னோட பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தை சார்ந்த நம்மளோட வியூவர்ஸோட பதில்கள் கேள்விகளுக்குரிய பதில்களையும் வந்துட்டு இமீடியட்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற காண்டி தான் எவ்ரிடே சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் ஓ கிளாக்குள்ளே எப்பயுமே லைவ் வந்துடும் ஸோ ஓகே ஆடி எப்படி கிளியர் ஓகே சகா ஸோ இன்னைக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த இதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு அவங்க சந்தேகங்களை வந்து தீர்த்து வைக்கிறக்கும் இந்த லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இந்த லைவும் வெற்றிகரமாக முடியும் அப்படின்னு நினைப்போட நிலையில் என்னோட நிஃப்டியை பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளியோட நடந்திருக்கு நிறைவு நேரில் பார்க்கும்போது நாற்பத்தெட்டு புள்ளி இருபது புள்ளிகள் வந்துட்டு ப்ரீவியஸோட ஒரு டவுன் செக்ஷன் அதே நேரில் சென்சக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தொன்னு புள்ளி இருபத்தாறு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட சென்சக்ஸ் வந்து நிறைவு அடைஞ்சிருக்கு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தொன்று புள்ளி நாற்பது புள்ளிகள் ஒரு டவுன் செக்ஷன் தான் அதே நேரத்தில் நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை எப்பயுமே ஆர்பிஐ வந்துட்டு பயங் அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ட்ரேடிங் பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிஃப்டியோட மூமெண்ட் நிஃப்டி பேங்கோட மூமெண்ட் நேரில் இன்றைக்கி அறுபது புள்ளிகள் அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்துட்டு ஜென்ரல் வைஸ் பார்க்கும்போது ஐஎம்எஃப்ஓட ஒரு அறிக்கை வந்துட்டு வெளிவந்திருந்தது இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டோட ஒரு அறிக்கை வந்துட்டு வெளிவந்திருந்தது நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிக்கை வெளிவந்த ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் எண்ணெய் நிறுவனங்களோட அந்த மீட்டிங்ஸில் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஃபார்ம் ஆனது எண்ணெய் உற்பத்தியை வந்துட்டு மேலும் குறைக்கிறதுக்குரிய ஒரு வியூவாக வந்துட்டு அந்த மீட்டிங்ஸ் வந்து இருந்த ஒரு காரணம் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சார்ந்த கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய உள்ள வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருந்துச்சு இன்னைக்கு அதே நேரத்தில் என்ஐடி டெக் பார்த்தோம் அப்படின்னா பைபேக் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ மார்க்கெட்டில் ஐடி செக்டாரை பொறுத்தவரை யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸில் ஒரு டவுன் செக்ஷன் இருந்த ஒரு நேரம் இன்னையோட மார்க்கெட் நம்மளோட மார்க்கெட்லேயும் ஐடி செக்டர் ஒரு டவுன் செக்டில் தான் இருந்தது அதே நேரத்தில் நம்மளோட ஐடி செக்டார்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஐடி டெக் மட்டும் தான் எனக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸில் இருந்தது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பைபேக் ஆஃபரிங் வந்துட்டு அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஒரு காரணம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி சென்சக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணுமே பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி மார்னிங் செஷனில் இருந்தே ஒரு டவுன் செக்ஷன் ரிட்டன் வந்து ஒரு கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷனுக்கு மேலே வந்துட்டு பை எஃப்ஐஓட செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிக அளவில் இருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்டில் தான் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு பதினா பதினான்கு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவு அடைஞ்சிருக்கு நேரில் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபதுக்கு மேலே கீழே வந்தாலே மார்க்கெட்டில் பிரஷன் எடுக்கிறது சொல்லியிருந்தோம் நேரில் இன்றைக்கி பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு வரை மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த செக்ஷனில் மார்க்கெட் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிரேக் பண்ணி கீழே போகிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் ஒன்றும் பெரிய அளவில் வந்து டவுன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ நேரில் அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் அப்படி பா ஹாய் மணிகண்டன் அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பன பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு நேரில் அந்த பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலு அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா மிகப்பெரிய லெவலில் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு கீழே மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை கிறிஸ்மஸ்க்கு அடுத்து நடக்க போகிற ட்ரேட் செஷன் அடுத்த ட்ரேட் செஷன் ஸோ அந்த செக்ஷன் செக்மெண்ட் மூமெண்ட்டை பொறுத்தவரை குளோபல் கிப்ஸ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் இருக்குது இருந்த பட்சத்தில் என்னோட ஆஷியன் மார்க்கெட் ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆச்சு நேரில் ஹாக்ஸங்க தவிர மிச்ச இப்போ மூமெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கபடி ஹாக்ஸங்க தவ
ரிட்டன் ரீகனெக்ஷன் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ சகா வீடியோ கிளியரா இருக்கா ஓகே வீடியோ வந்துட்டு கிளியராக தான் இருக்குது ப்ரோ நேர்லேயே வந்துட்டு உங்களோட நெட் கனெக்ஷன் ஒரு வாட்டி ரீகனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் ரீகனெக்ட் ஆகும்போது அந்த வீடியோ வேறு வந்துட்டு வராது மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வீடியோஸ் எல்லாமே கிளியராக தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நியூஸ் வந்திருக்கு ஓகே மணிகண்டன் ரிட்டன் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ரீகனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட இதை யூடியூப்பில் வந்து வெளியே போய்ட்டு மறுபடியும் யூடியூப்பில் வந்துட்டு லாக்இன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு வீடியோஸ் இன்னும் கிளியராகவே கிடைக்கும் ஓகே குளோபல் கிப்ஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இம்பேக்ட் வியாழக்கிழமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை ஒரு லீவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் இருக்கும் லீவில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருந்தாலும் இப்போ யூரோப்பியன் ஒரு வியூ காமிச்சிருக்காங்க இந்தியன் இண்டிசஸில் வந்துட்டு என்ட்ரி அடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த என்ட்ரி வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்தியன் இண்டிசஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் கொண்டு போகும் அதே நேரத்தில் ஆசியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை ஒரு பெரிய ட்ராப் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வடகொரியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில ரிட்டன் வந்துட்டு போர் மூழ்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னோட மார்க்கெட்ல ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேல ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துறதுக்கு அந்த ஒரு நியூஸும் ஒரு இம்பாக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் வடகொரியா வந்துட்டு வடகொரியா வடகொரியாவுக்கும் அமெரிக்காவும் இடையில வந்துட்டு அணு இந்த இது வந்துட்டு சைன் ஆகிற ஒரு பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப மறுபடியும் அந்த ஃபேக்டரி அணு உலை அணு உண்டு தயாரிக்கிற அந்த ஃபேக்டரி வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி அமெரிக்கா தேச தரப்புல இருந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க அதையும் ஓகே பண்ணி வடகொரியா தரப்புல இருந்து அந்த அணு ஆயுதங்கள் சம்பந்தமான ஃபேக்டரி வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனா இப்ப இன்னைக்கு அந்த ஃபேக்டரியை வந்துட்டு மறுபடியும் உரி ஓபன் பண்ணிருக்கிறதா ஒரு நியூஸ் அப்படி வந்துட்டு அமெரிக்கா சா அமெரிக்கா சைட்ல இருந்து ஏதாவது வந்துட்டு அறிக்கை வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் பரிசு தரப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு வடகொரியா அதிபர் வந்துட்டு பேசி இருக்கிறது உலக பங்கு சந்தையும் சரி உலக வர்த்தக இதையும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறிய உண்டாக்கி இருக்கு அதே நேரத்தில் போர் மூழ்றதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் நேர்லேயே வந்துட்டு இந்த நியூஸ் வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேலே நம்மளோட இந்தியன் இண்டிசஸில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இந்த நியூஸஸ்னால நம்மளோட இந்தியன் இண்டிசஸில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேள்வி இருக்கலாம் நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நேர்லி அமெரிக்காவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் இடையில் சண்டை நடக்கும்போது ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு ஃபே ஒரு ரெண்டு நாடுகள் கிட்டையில் வந்துட்டு சண்டை நடக்குது அப்படின்னா அப்போ ஒவ்வொரு நாடுகள் ஒரு சில நாடுகள் இன்னொரு நாடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த சப்போர்ட் நீங்கள் இதில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனைகள் எழும் உலக உலக இது வந்துட்டு அமைதியில் இருக்கிற பட்சத்தில் பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்ன் மோஷன்ஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் ஏதாவது இரு நாடுகள் சண்டை போடும் பட்சத்தில் அந்த நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த இம்பேக்ட் எப்படி வந்துட்டு அமெரிக்கா ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பெரிய மிகப்பெரிய விஷயம் கூட அந்த வடகொரியா அதிபர் அவங்க வந்துட்டு இப்போ பேசிருக்கிற விதமும் ஒரு கிறிஸ்துமஸ் பரிசு தரப்படும் அந்த இது அணு அந்த அணு உண்டு தயாரிக்கிற அணு ஆயுதங்களை தயாரிக்கிற அந்த ஃபேக்ட்ரியை ரிட்டன் மூட சொல்லியோ இல்லை ஏன் மூணுங்கன்னு அமெரிக்க தரப்புலேருந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்டாலும் அவங்க சொல்லியிருந்த மார்த்தைக்குரிய மறைமுக அர்த்தங்கள் ஏன் கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு மறைமுகமாக கிறிஸ்துமஸ் பரிசு வந்து தரப்படும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறது உலக அமைதி தன்மையை வந்துட்டு கெடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வந்துட்டு ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்தில் தான் நம்மளோட இண்டிசஸ் மட்டும் இல்லை ஆசியன் மார்க்கெட் எல்லா மார்க்கெட்டோட இண்டிசஸும் மோஸ்ட்லி ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லேயே இருந்துச்சு ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேலே ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா எஃப்ஐ இன்வெஸ்டர்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்டாக்ஸ் மேலுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எதாவது இம்பாக்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதுலேருந்து வெளிவர பார்ப்பாங்க நம்மளோட அமௌண்ட்ஸ் வந்து சேஃப்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஸோ அந்த இம்பாக்டோட இது தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நடந்திருக்கு அதே நேரத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு கொடுத்துருந்த அறிக்கை இந்தியாவோட எக்கனாமிக் குரோத் வந்துட்டு ஓகே மணிகண்டன் ஒரு நிமிஷம் இந்த உலக பங்கு சந்தையில் உலக அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்மளே வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு தயக்கம் காமிப்போம் ஸோ அந்த தயக்கமும் இருந்தது அதே நேரத்தில் மானிட்டர் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்துட்டு இன்னும் ஸ்லோலி
ஓப்பனிங் இருக்கிற பட்சத்தில் தான் இப்போ மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸை இருக்குது அதே நேரத்தில் யூஎஸோட எஃப்ஐ ஃப்ளோ வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் இண்டியன் இண்டிஸஸில் இருக்க போகுதோ அதை பொறுத்து தான் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்டாக இல்லை வந்துட்டு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஏற்பட போகுதோ அப்படிங்கிற ஒரு வியூவே இருக்குது அதே நேரத்தில் இப்போ பேஸ் ஆகிருக்கிற இந்த பேரிஷ் கேண்டில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட்டை கண்டினியூஷன் ஆகிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மட்டும் நூற்றி ஐம்பது கீழே மறுபடியும் ரிட்டர்ன் பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டினியூஷனாக ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது பட் ஆனால் எஃப்ஐயோட அந்த பிரிக்ஸட் டீல் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்ஸ் மூமெண்ட்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு எம்பேக்டில் மூவ் ஆகும் பட் ஆனால் இமிடியட்டாக மூவ் ஆன இமிடியட்டாக அஃபெக்ட் ஆக போகிறது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு வடகொரியாவோட இது லாஸ்ட் வீக்கில் தான் வந்துட்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் சீன அதிபரும் பேசினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வடகொரியா பிரச்சனையும் ஹாங்சாங் பிரச்சனையும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு சுமூகமான முடிவில் போயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் குளோபல் இண்டிஸில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனை வந்துட்டு பார்த்தோம் இப்போ வந்துட்டு வடகொரியா அதிபர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தெரிவிச்சிருக்கிறது சீனா சீனா தரப்பில் வந்து ட்ரேட் டீல் சம்மந்தமாக அடுத்த ஜனவரியில் தான் வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தையை ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ அந்த இம்பாக்ட் இப்போதைக்கு ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் வந்துட்டு இப்போ வடகொரியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் வந்துட்டு அந்த சுமூகமான போக்கு இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உலக பொருளாதார சந்தையில் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி ஏற்படுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த இம்பேக்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கம்மிங் டூ நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சுக்குள்ளே வந்துட்டு நாளைக்கு மார்க்கெட் லீவு அப்படி லீவு ஸோ இந்த லீவ் இது வந்துட்டு ஓகே இந்த இந்த லீவ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நாளைக்கு அமெரிக்கா சைட்லேருந்து ஏதாவது நியூஸ் இன்ஃப்ளட் பண்ணுற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு சேஃப்டியான ஒரு ட்ரேடிங் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நல்ல வேலை நாளைக்கு வந்துட்டு ட்ரேடிங் செஷன் அரேஞ்சுனா அமெரிக்க தரப்பில் இருந்து ஒரு எதிர்ப்பு கடிதம் எதிர்ப்பு மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பொருள் உலக பொருளாதாரம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் சந்திக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட வியூவர்ஸ் கூட கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே சகா ஓகே தேங்க்யூ நாகராஜன் ஓகே கிளியர் மணிகண்டன் ஓகே ப்ரோ எஸ் பேங்க் போர்ட் மீட்டிங் சிஎன்பிசி நியூஸ் ஒன் பில்லியன் ஃபண்ட் ரைசிங் நியூஸ் அண்ட் சிடாக்ஸ் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டிங் நியூஸ் ஓகே அதை பற்றி தான் ப்ரோ ஃபுல் வீடியோஸ் ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நேரில் இந்த லைவ் முடிஞ்சோடனே அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இந்த இந்த லைவ்லேயே வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எஸ் பேங்கோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் ஓகே நீங்கள் ரெண்டு பேருமே கேட்ட வேக் இண்டியன் அண்டு மணிகண்டன் ரெண்டு பேருமே கேட்டிருக்கிறது ஒரே தான் எஸ் பேங்கோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தம் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வச்சாலுமே எல்லா வீடியிலும் பேசியிருக்கிறது ரிப்போர்ட் எப்போ கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் டே நேரத்தை வந்துட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கூட மார்க்கெட்டில் பெரிய டவுன் இருக்காது அதே நேரத்தில் ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக இன்றைக்கு வந்துட்டு கீழ் கொடுத்துருந்த அறிக்கை நேரில் ப்ரெஸ் மீட் வந்துட்டு அவர் கொடுத்துருந்தார் இன்றைக்கி ஃபண்ட் ரைசிங் வராது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஃபண்ட் ரைசிங் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணியிருக்காரு அதே நேரத்தில் கோடாக் பேங்க் இந்த பேங்க் ஒரு சில பேங்க் பேங்க் செக்ஷன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஒரு சதவீத இதாக வந்துட்டு வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நியூஸ் வந்து இம்பேக் இம்பேக்ட் ஆகியிருந்தது அந்த நியூஸ் வந்துட்டு யூகங்கள் அடிப்படையில் வந்து சொல்கிறது அப்படி எதுவுமே வந்துட்டு நாங்கள் இது பண்ணலை அந்த இது அந்த செக்ஷனுக்குள்ளேயே நாங்கள் போகலை அப்படிங்கிற மாதிரி கீழ் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஊகத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருக்காங்க அதே நேரத்தில் யூரோப் கண்ட்ரியிலிருந்து யூரோப்பியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒன் பில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபண்ட் அதாவது கடன் வங்கியில் இருக்கிற கடன் கடன் முதலீட்டாளர் இதில் இருக்கிற வங்கிகளில் வந்துட்டு முதலீடு செய்கிறதுக்கு ஆர்வம் காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நியூஸ் வந்திருக்கு இதில் சிட்டாக்ஸை சேர்த்தா சிட்டாக்ஸை சேர்க்காமையா அப்படிங்கிற வந்துட்டு ப்ரைவேட்டிங் இது வந்துட்டு எதுவுமே வந்துட்டு வரல சிட்டாக்ஸை சேர்த்து அப்படின்னா இன்னும் அதிகபட்சமாக வர போகிறது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மட்டும்தான் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியனும் எஸ் பேங்கோட கேபிட்டலைசேஷன் அமௌண்ட்டில் வரும்போது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற என்பிஏ ரேசியோவே வந்துட்டு இதோட அதிகம் இப்போ நம்ம ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறத விட நம்மளோட என்பிஏ வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் பட் ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ரொட்டேஷனுக்குரிய அமௌண்ட்ஸுங்க அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குமே ஒழிய மார்க்கெட்டில் பெரிய
உள்ள பை பண்றாங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருந்திருக்காது மார்க்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்லா அப் அண்ட் ஆயிருக்கும் சோ இவங்க ஹோல்டிங் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்கிரீஸ் பண்ணி வந்துட்டு கொடுக்க போறாங்க ஹோல்டிங் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு இது பண்ணி கொடுக்க போற ஒரு காரணம் மார்க்கெட்ல பெரிய இம்பாக்ட் வந்து ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை பட் ஆனால் கேபிட்டலைசேஷன் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து அந்த கேபிட்டலைசேஷன் அமௌண்ட்டும் பெரிய அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இல்லை அதே நேரத்தில் கெனடியனுக்கு திரும்பி அவங்க கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் டிராபேக்ஸை ஏற்படுத்த தான் வாய்ப்புகள் இருக்குமே ஒழிய பாசிட்டிவ் டிராபேக்ஸ் வந்துட்டு ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து நேரில் அவங்க கெனடியனோட வந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன்ஸை பொறுத்தவரை கெனடியன் இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமாக ஏற்கனவே அவங்க வந்துட்டு ஏற்கனவே நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு ஆயிருக்கு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு ஏற்கனவே நிறைய வந்துட்டு நம்மளோட நியூஸஸ் அதுக்கப்புறம் நம்மளே வந்துட்டு சேனலில் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஷேர்ஸுக்கு ரிட்டன் அவங்க கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிராபேக்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு அவங்க கொடுக்காத வரையே வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் சிட்டாக் சம்மந்தமாக வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் அது எஸ் பேங்க்லேருந்து எந்த தரப்புமே உறுதி பண்ணலை அதே நேரத்தில் ஆர்பிஐ தரப்பில் இருந்தும் எந்த ஒரு நியூஸுமே உறுதிப்படுத்தலை உறுதிப்படுத்தாத ஒரு நியூஸை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம எப்பயுமே மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படி மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் இப்போ சிட்டக்ஸை சம்மந்தமாக வந்துட்டு அவங்க ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நியர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூறு ஐநூறு ரூபா ஐநூறு மில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு ஹோல்டிங் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு அதை உறுதிப்படுத்துகிற தன்மையில் எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க் தரப்பில் இருந்து எதுவும் ஒன்றும் தெரிவிக்கல அதே நேரத்தில் ஆர்பிஐ தரப்பில் இருந்து அவங்க வந்துட்டு இப்போ அக்கௌண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ஆர்பிஐக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்பிஐ தரப்பில் இருந்தும் எந்த தகவலுமே ஒன்றும் வெளிவரல ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் இந்த நியூஸஸ் சிட்டாக்ஸ் வந்து ஐநூறு பில்லியன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இன்னும் வந்து இம்பாக்ட் இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டு எதிர்பார்க்கலாம் மேலே வந்துட்டு அப்படி அமௌண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இமீடியட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க ஆர்பிஐ தரப்பில் இருந்து இன்னும் ஹோல்டிங் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத என்னோட கருத்து நேரில் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ தரப்பில் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆர்பிஐ தரப்பில் ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் சப்மிஷன் அப்பயே வந்துட்டு அவங்க ஆர்பிஐ டேஸ் ஆர் டாக்குமெண்ட் சப்மிஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸில் இருந்து நேர்லி ஒன் பில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஸோ அந்த நியூஸோட இம்பாக்ட் இன்னையோட மார்க்கெட்டில் இருந்துச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்டில் தான் ஆச்சு இன்ஸ்டியூஷன் பிளேஸ் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட பைங் ப்ரெஷரை வந்துட்டு வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சு நேரத்து நடந்தது இன்னைக்கு மார்னிங் செஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டில் மறுபடியும் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் மேலே பை பைங் ப்ரெஷர் ரெண்டு கோடிக்கு மேலே இருந்தது இம்மிடியேட்டாக ஒன்றரை கோடி அளவுக்கு வந்துட்டு பைங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ட்ராப் ஆகுது ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ் வந்துட்டு இப்போ அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே நேரத்தில் எஃப்என்ஓட எட்டாயிரம் ஷேர் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஷேர்ஸ் வாங்குற அளவுக்குரிய என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸை விட ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குள்ள வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம இதில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த வியூவில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த அவங்க எல்லாருமே ரெண்டாயிரம் ஷேர்ஸ் வாங்குறக்கூடிய அமௌண்ட் வச்சுருந்தாங்க நாலாயிரம் ஷேர்ஸ் வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட் வச்சுருந்தவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு நம்மளோட ஈக்விட்டி கேஷ் அக்மெண்ட்ஸில் தான் வராங்க ஸோ அந்த ஈக்குவிட்டி கேஷ் செக்மெண்ட்ஸில் வரும்போது அவங்க பைங் அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கிற பட்சத்துலையும் அதே நேரத்தில் அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ஷேர்ஸ் வாங்குறவங்க இங்கே இமீடியட்டாக உள்ளே வந்து அவங்க ஷேர்ஸை வாங்கி கோல்டு கோல்டிங் எடுத்து ஷார்ட் டேம் இதை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் அவங்க ரிவர்ஸ் போர்ஷன் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் ஸோ அந்த அப் அண்ட் டவுன் தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அப் அண்ட் டவுன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் போகும் அவங்களாம் மார்க்கெட் வந்துட்டு செல்லிங் அண்ட் பைங்கோட இதை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்கும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் மற்றபடி வந்துட்டு மார்க்கெட் நார்மலைசேஷன் மூவ்மெண்ட் நியூஸ் பேஸ் மூவ்மெண்ட் இந்த இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில்
என்ன காரணம் அவர் கில் வந்து கொடுக்குற நியூஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா வரும் மார்க்கெட்டோட அப்ட்ரன் கில் வந்து ப்ரெஸ் மீட்ல வந்துட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஹெவி டவுன் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா இரு ஐம்பது ஐம்பது ரூபா வர டவுன் ஆகி ரிட்டர்ன் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரு ஸோ அவரோட அவரோட ரிப்போர்ட்டிங் இதை பொறுத்த வரையே இவங்க வந்துட்டு ஃபண்ட் ரேசிங் சம்மந்தமாக கொடுக்கும் போதே இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ் வந்துட்டு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேயர்ஸும் சரி இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி ரிவர் போர்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபண்ட் ரைசிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் டவுனாக போகும் உடனே வந்துட்டு செல்லிங் அடிச்சு பை பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க மாறிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த மூமெண்ட்ஸில் தான் இவங்க ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது எந்த ஒரு இதுவுமே பிரச்சனை இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து இல்ல இப்போதைக்கு டவுன் ஆனாலுமே டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கும் டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆனால் மார்க்கெட் அப்டன்ல தான் இருக்குமே வெளிய அந்த டவுன் செக்ஷன் எஸ் பேங்கோட இது வந்துட்டு போறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரேட் மார்க் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ட்ரேட் மார்க் வந்து ரொம்ப அந்த ட்ரேட் மார்க் வச்சு இவங்களால வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண முடியும் ஆனா கில்ல பொறுத்தவரை அது எவ்வளவு தூரம் வாய்ப்பு இருக்கோ அதை மட்டும் வாய்ப்பா வச்சு அதே நேரத்தில் அவர் சொல்லியிருந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் என்னன்னா எஸ் பேங்க் இதோட வந்துட்டு எந்த டெட்லைனுக்கு போகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க நியூஸர்ஸ் நியூஸ் ரீடர்ஸ் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூஸில் அந்த செய்திகள் கேள் செய்தியாளர்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருந்த பதில் தான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் நியூஸ் அப்படி வந்துட்டு நான் நினைக்கல அப்படி வந்துட்டு மூடுற போடுற இதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பெரிய இதுக்கு வந்துட்டு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த இப்பயிலிருந்து இதை வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்ஷனுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நடவடிக்கையில தான் வந்துட்டு இப்போ நான் இறங்கியிருக்கேன் ஒழிய அந்த ஷேர்ஸை அந்த பேங்கை வந்துட்டு மூடியோ இல்லை இன்னொரு பேங்குக்கு வந்துட்டு நான் கொடுத்தோ நான் வந்துட்டு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதில் வந்துட்டு நான் இதுலையும் இல்லை அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கொடுத்துருந்தது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ மார்க்கெட்லாம் அப்படி ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நியூஸஸ் வந்துட்டு நம்மளோட அனாலிசிஸ் வந்துட்டு பார்க்கறதுல இன்வெஸ்டர்ஸும் பார்க்கறதுல நேரில் பார்த்தா அப்படின்னா அவர் ஃபண்ட் ரைசிங் சொந்தமாக என்ன கொடுத்துருக்காரு ஏது கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஸோ அவர் இந்த செக்ஷன்ல இருந்து இன்னும் எப்படி வந்துட்டு எஸ் பேங்க் வந்துட்டு இன்னும் பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டபுளாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிற வீவிங் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காப்புல ஸோ அது வந்துட்டு கைகூட்டுற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டில் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா டவுன் செக்ஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை பட் ஆனால் இப்போ நடக்கிற அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமான போர்ட் மீட்டிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அவங்க போர்ட் மீட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் வேகமாக முடிச்சாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மார்க்கெட்டாகவே வந்துட்டு பையங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர்லேயே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப் டேன் போர்ஷனில் தான் இருக்கும் ஆனால் இவங்க இம்பேக்ட் நியூஸஸ் கொடுக்கறத வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கு Big Indian. Bro, I am holding S Bank 2. Can I hold or sell this service? Bro, you can hold it. Bro, you can hold it. You can hold it. Nearly the market is a little down section. You can hold it. You can hold it. You can hold it. So, you can hold it. So, further, the market is a little down section. You can hold it. 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 வீக்கில் முடிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த வீக்கில் வந்துட்டு வெனஸ்டேக்குள்ளே இவங்க முடிச்சா கூட நம்மளோட குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த இதில் மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்டு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த மிட்டில் இவங்க போர்ட் மீட்டிங்ஸ் டேட்டா அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணோடனே கண்டிப்பாக வந்துட்டு இன்னும் புதிய பங்குகள் வாங்குறதுக்கு வந்துட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆர்வம் காமிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இதாகும் ஸோ அந்த செக்ஷனில் அனலிஸ்டர்ஸ் மத்தியிலும் சரி இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியிலும் சரி கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப்புக்கு வந்து கொண்டு போகும் ஸோ அந்த அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபுளாக எடுத்துக்கலாம் ப்ரூ நீங்கள் அழகாக இப்போ ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் ஆவரேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் அழகாக வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வந்து மூவ் பண்ணலாம் ஓகே ப்ரோ ஹச்டிஎஃப்சி மூவிங் மூவிங் ஆஃப் திஸ் மந்த் ஓகே விவேகானந்தன் நேரில் வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் போனாலுமே ரிட்டன் ஆவரேஜிங் வந்துட்டு ட்ரை பண்ண
ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை கூட வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபுளாக புக் பண்ணி வெளியே வந்துடலாம் ப்ரோ நியர்லி வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியல நியர்லி செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரை வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதான் ப்ரோ எங்கள் சேனல் நம்பரும் என்னோட ஃபோன் நம்பரும் உங்களுக்கு இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு கண்டெக்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி எழுபத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா ஆவரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நான் ஃபார்ட்டி இந்த இப்போ செக்ஷனில் வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆவரேஜிங்க நீங்கள் இப்போ வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் நேரில் இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் அப் அண்ட் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ இந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு அப்பு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் நடக்கும்போது கண்டிப்பாக எப்போயும் வழக்கம் போல் வந்துட்டு அவங்க ரிப்போர்ட் டைமாக கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ மற்றபடி வந்துட்டு நீங்கள் பொஷனாக அழகாக மேக் பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஹச் ப்ரோ ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க் மூவ் திஸ் மந்த் ஒன் மினிட் ப்ரோ ஹச்டிஎஃப்சி பேங்கை பொறுத்தவரை ஓகே ஹச்டிஎஃப்சி பேங்கை பொறுத்தவரை எப்பயுமே ஸ்லாட்லிங் அப் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ பட் ஆனால் இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு நம்மளோட பொருளாதார மந்தநிலை காரணமாக வந்துட்டு ஜூன் மாதத்தில் இருந்து நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்த்து செப்டம்பர் வரை வந்துட்டு ஒரு ஸ்லோ டவுனில் தான் இருந்தது மற்றபடி ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்ட் தான் என்னோட வியூவை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே வந்துட்டு ஜனவரி மந்த் மா மந்த்துக்குள்ளே மட்டும் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் போக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இப்போ வந்துட்டு அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் வேறு ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுன் வந்துட்டு வந்திருந்தது பட் ஆனால் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவலில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூணுக்கு மேலே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ரூபாய் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் ஆகி மூவ் ஆகிற பட்சத்தில் கம்மிங் ஜனவரிக்குள்ளே மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய ஆப்பில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் இருக்கிறது தான் ப்ரோ வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஜனவரி மந்த்துக்குள்ளே அது கூட தான் போகும் போதே குறையிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக மிக கம்மி ப்ரோ ஹச்டிஎஃப்சி பேங்கை பொறுத்தவரை என்னோட வியூ ஜனவரி மந்த்துக்குள்ள ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இப்போ இருக்கிற செக்ஷன் படி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணுற பட்சத்தில் மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே கண்டிப்பாக ஜனவரி மந்த்துக்குள்ள வந்துட்டு அப்ட் அண்ட் பொஷன் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ஜனவரி மந்தில் வந்து பொசிஷனில் போய் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலேயும் கன்சிடரேஷன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க்ஸோட அசர்ஸ் குவாலிட்டி அந்த மாதிரி அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் உள்ள ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி ஹச்டிஎஃப்சி ஹச்டிஎஃப்சி இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு ஏற்ற ஸ்டாக்ஸ் இப்போதைக்கு வர வந்துட்டு எந்த ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்டும் கிடையாது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரேட்டிங் தான் மோடிஸ் ஐசிஆர்ஏ இண்டியா ரேட்டிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஎன்டி பிளஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸோட ரேட்டிங்ஸ் கம்பெனிஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஹச்டிஎஃப்சியோட குரூப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்கதே வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் தான் அசஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்துட்டு செம்ம அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு ஷேர்ஸோ அந்த ஷேர்ஸோட இது வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் வர்றதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு மிக குறைவு நியர்லி லிட்டில் டவுன் ஆகி அப் ட்ரெண்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குமே ஒளியே வந்துட்டு டவுன் செக்ஷனில் வாய்ப்பு குறைகிறதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக கம்மி ஓகே ஜனவரி மந்த் பொறுத்தவரை என்னோட டார்கெட் ஒன்று ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸில் இருக்கணும் இல்லை வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு மேலே வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறது அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆக்சுவலி பிரேக் அவுட் செக்ஷன் இப்போ இன்றைக்கி நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னாலே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டாக் பட் ஆனால் மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்றைக்கி ரிவர் போர்ஷனாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு எஃப்ஐயோட ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் இருந்த ஒரு காரணம் கிறிஸ்மஸ்க்கு மொதல் நாளில் எஃப்ஐயோட செ எஃப்ஐயோட ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் இருந்த ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி இதெல்லாம் வந்துட்டு
ஓகே ஆக்சுவலி பயோகான் வந்து டபுள்யூ பட்டன் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம வந்துட்டு சேனலில் வந்துட்டு வீடியோ கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் பை பண்ணியிருந்தால் கூட இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கைன் பண்ணியிருக்கலாம் நேரில் இப்போ இருக்கிற செக்ஷன் படியும் மார்க்கெட் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்ன் போர்ஷன் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் பயோகான் வந்து டபுள்யூ பட்டன் ஃபார்ம் ஆகி இப்போ நல்ல ஒரு பா பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் வந்து மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் நேரில் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் மூமெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த ரேஞ்சிங்கில் இப்போ கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட் இந்த கன்சிலேஷன் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது தான் ஒரு பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் மூமெண்ட்ல போக வாய்ப்பு இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு முன்னூத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பது பைசாக்கு மேல மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு முன்னூத்தி ஒரு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு மேல மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஷோர்லி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அப்டன்ல ஒரு ஹையில இருந்து அந்த ஃபிஃப்டி வீக் ஹையை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனா இந்த இப்ப கன்சிடரேஷன் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ஃபார்மேஷன்ல மார்க்கெட் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னாலே முந்நூத்தி ஒரு ரூபாவில் ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் இல்லைன்னா ஸ்லாண்டிங் டவுன் செக்ஷன் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ரிட்டன் இதே மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அவரை வந்து ரிட்டன் இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா அவர் அப்டெண்டு கிடைக்கும் அந்த அப்டெண்டுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா அவர் ரீச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு மேலே போனால் மட்டும் பையிங் ஆப்ஷன் எடுக்கும் இல்லைனா இப்போதைக்கு எடுக்க வேணாம் அதே நேரத்தில் ஷார்ட் ஆப்ஷன் இப்போதைக்கு வேணால் நேர்லி மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்து ரிட்டன் அப்ரெண்ட் ஆகும்போது இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபாவில் வந்துட்டு செல் அடித்தாலும் நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி பதினஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா வர மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்ம்னு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஸ்லாண்டிங் செக்ஷன்லேயும் வந்துட்டு அசனிங் ஆர்டர் ஃபார்ம் ஆனாலும் பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கன்சிடரேஷன் இதுலேயும் வந்துட்டு அப்ரெண்ட் ஆச்சுனாலும் முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் பையங் எடுக்கணும் இல்லைனா வந்து பையங்க எடுக்க வேணாம் ப்ரோ ஜனவரி மந்த்தை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே அந்த ஷேர்ஸில் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பை பண்ணாலும் சரி இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் தான் அந்த செக்ஷனோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று டவுன் செக்ஷன் ஆகி ஒரு கன்சிலேஷன் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஸ்லாண்டிங் அசண்டிங் ஆர்டரில் வந்துட்டு அப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் பை பண்ணணும் இந்த ரெண்டு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் இருக்க ஒரு காரணத்தினால் வந்துட்டு ஜனவரி வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட போர்ஷன்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் யூஸோட எஃப்ஏ இன்ஃபுல் வந்துட்டு இப்போ கம்மி ஆகும் ஸோ அந்த இன்ஃபோ காரணமாக மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் கொஞ்சம் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு வியூவில் தான் முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எட்டு எண்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங்லி பொசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போதைக்கு வந்து பொசிஷன் வேணாம் ஜனவரி மந்த்தோட டார்கெட்டையும் அந்த முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு ஒரு தீர்மானமே பண்ண முடியும் ரிஸ்கேபிள் இதில் வந்துட்டு எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இது ஸோ ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் கிடைக்கணும் இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஒரு பையிங் குறிய ஒரு நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா மட்டும்தான் என்ட் ஆகணுமே ஒழிய எல்லா நேரத்துலையும் போயிட்டு வந்துட்டு இப்போயே பை பண்ணி வச்சுட்டு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் எப்பயுமே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வெயிட் பண்ண முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசா வர முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசா அவர் ரீச் பண்ணாலும் ஆட்டோமெட்டிக் முந்நூற்றம்பது ரூபா அவரை ரீச் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் நேரில் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் எதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா முந்நூற்றி முந்நூற்றி பதினேழு ரூபாய் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாகவும் செகண்ட் டார்கெட்டாக வந்துட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டாகவும் தேர்ட் டார்கெட்டாக முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு வரையும் நீ மார்க்கெட்டோட டார்கெட்டாக வச்சு ஹேண்டில் பண்ணலாம் முந்நூற்றி ஒரு ரூபாய் எண்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே வெங்கடாஜலபதி எதுக்கு லாங் டேர்ம் கேட்டிருக்கீங்க ஓகே வீக்கெண்ட் இன் ப்ரோ ஃப்ரம் செவன்டி ஃபைவ் டு ஆவரேஜ் அண்ட் கம் டு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன்வெஸ்டட் ஃபுல் அமௌண்ட் வீக்கெண்ட் இன் எனக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த நம்பரில் கால் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி ஃபர்தராக பேசுவோம் நீங்கள் எப்படி எப்படி வந்துட்டு நீ
இல்லை அஞ்சு வருஷம் வச்சுக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸோட பேசிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் பேசிக்ஸ் எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஈஸியாக வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு சொல்லிடுவேன் ஆனால் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸோட இது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு எவ்ரி இயரில் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு யாராலையுமே கணிக்க முடியாத ஒன்று ஓப்பனாக பேசணும் அப்படின்னா யாராலையுமே கணிக்க முடியாது இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி வந்துட்டு இப்போ ஸ்டைட்ல அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கு அந்த அப் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு ஏன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதோட அசட்ஸ் குவாலிட்டி வந்துட்டு அசைக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அசட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல அவங்களோட ஷேர்ஸிங் ஷேரிங் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த கம்பெனிஸோட ப்ரீவியஸ் மூமெண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு காரணம் அந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு எப்பயுமே ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு லாங் டேர்ம் ஸ்டாக்ஸா இல்லை வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸை ஷார்ட் டேர்மாக முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் எப்பயுமே சொல்லுவோம் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா என்னோட என்னோட இது நெர்லி நீங்க வந்துட்டு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க இது பண்ண போறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு அந்த செக்ஷனுக்குரிய ஸ்டாக்ஸை நீங்க எதை வியூ பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கேள்வியா கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு அந்த லாங் டேர்ம்க்கு யூஸ் ஆகிருக்குமா அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற பதில மட்டும்தான் நாங்கள் இப்போ வர வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒழிய யாருக்குமே நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணல அதே நேரத்தில் பொசிஷனல் கார்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ தான் வந்துட்டு கம்மிங் ஜனவரியில இருந்து கம்மிங் ஜனவரியில இருந்து வந்துட்டு ஒரு இம்பேக்டிங் வந்துட்டு ஏற்படும் ஸோ ஜனவரியில இருந்து வந்துட்டு பொசிஷனல் கார்ட்ஸ் ஈக்விட்டி கார்ட்ஸ் ஈக்விட்டி கேஷ் கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டினியூஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ தான் அந்த ஃபிளாட் இதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வந்துட்டு எப்பயுமே லைவ்லையும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைவ்லையும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அவங்க எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு கேள்வி ஒரு ஷேர் சம்மந்தமாக கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த சந்தேகங்களுக்குரிய பதில்களை வந்துட்டு கொடுக்குறதுக்கு தான் இந்த லைவ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு அந்த ஃபைவ் ஸ்டாக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸில் நான் வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு ஒன்றும் சொல்கிற கொஸ்டின் கிடையாது ஆனால் அந்த ஸ்டாக்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஹச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரையும் சரி இதே இதில் நாகராஜன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அவங்கள பொறுத்தவரையும் சரி அதை வந்து கண்டினியூஸ்லி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக அதை வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் இன் பிட்வீன் ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸ் வரும்போது அது எப்படி போகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்டாக்ஸை லாங் டேர்மாக போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனிஸ் அந்த கம்பெனியோ அந்த ஷேர்ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு நீங்களும் அந்த கம்பெனிஸ் சம்மந்தமாக ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்து கிட்டேயாக வந்துட்டு ரன்னிங் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் எப்பயுமே எந்த ஷேர்ஸாக இருந்தாலும் சரி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணும்போது கம்பெனியோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்பைர் இன்ச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு என்னோட செக்ஷன் பொறுத்த வர ரிலையன்ஸ் லாஸ்ட் வீக் வர எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப் ட்ரெண்ட் போகும் அப் ட்ரெண்ட் போகும் அப்படிங்கிறோம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் இப்போ அரம்கோ அந்த டீலிங் வந்து கேன்சல் ஆனோட மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி ஒரு பெரிய டிராப் வந்து நடந்திருக்கு நேற்று ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு சதவீதம் இன்னைக்கு ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் கம்மிங் மேடம் இப்போ வியாழக்கிழமையும் கண்டிப்பாக வந்து டவுன் செக்ஷனில் இருக்க தான் அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் ஸோ இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் உடனே இமீடியட்டாக எழுதிட்டு போயிடணுமா இல்லை வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் டவுன் ஆகி அப் ட்ரெண்ட் ஆகி மறுபடியும் இது பண்ணுறதுக்குரிய வேலைகள் இருப்பீங்களா அப்படிங்கிறத முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டில் என்ட்ர் ஆகுங்க அதே நேரத்தில் என்ன பொறுத்தவரை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட அப் ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்ட் பெர்சன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி ஃபிங்கர் டிப்ஸில் நீங்கள் வச்சு எப்பயுமே ஒரு ஸ்டாக்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த கம்பெனியில் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு என்கிட்ட கேள்வியை கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் அது சம்மந்தமாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் யாருக்குமே வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸில் நீங்கள் லாங் டேர்ம் இது பண்ணுங்க இந்த ஷேர்ஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் எப்பயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அதான் வந்துட்டு எங்களோட இது நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறத நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்
ஸோ லாங் டேர்ம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பெரிய டிராப் ஆகும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் மோஸ்ட்லி மார்க் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு சேஃப்டியான சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு வெளியேறும் போது கண்டிப்பாக வெளியேறணும் இப்போ இந்த வருஷம் போட்டுவிட்டேன் அடுத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் நான் ஓப்பன் பண்ணி மார்க்கெட்டில் இருந்து அவுட்டிங் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற தான் வீவர்ஸ் நான் வைக்கிறது அதே நேரத்தில் நீங்கள் லாங் டேர்ம் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த லாங் டேர்ம் சம்மந்தமான ஷேர்ஸ் நீங்கள் எந்த ஷேர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி என்கிட்ட கே கேளுங்க அந்த ஸ்டாக்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா உங்கள் ராஜோ லபதி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் மட்டும் பொசிஷனல் ஷார்ட் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்மிங் கம்மிங் ஜனவரியிலேருந்து வந்துட்டு அதுக்குரிய கால்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ அந்த இதோட இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்மிங் இதில் இருந்து வந்துட்டு நம்மளோட ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களோட வாழ்க்கை ஸோ அந்த வாழ்க்கை இதை வந்துட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணணும் அந்த சூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ஹெல்பிங் வேணால் நான் பண்ணலாமே ஒழிய இந்த ஷேர்ஸில் வந்துட்டு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு தப்பாக இருக்கும் அதை நீங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் நீ நிறைய ஸ்டாக்ஸஸ் இருக்குது நீங்கள் அதில் எந்த ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ ஏற்பட்ட ஷேர் ஸ்டாக் ஸ்டாக் வந்துட்டு இந்த சேனல்லையும் பேசிருக்கோம் அதே நேரத்தில் என்எஸ்சி வெப்சைட்ஸும் ஸ்டாக்ஸஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனிஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கும் ஸோ அந்த இம்பாக்ட் பண்ண கம்பெனிலேயே நம்ம லாங் டேர்ம் வைக்கலாமா வச்சா பாசிட்டிவ் கிடைக்குமா நேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் நானூறுரூவா வர போன ஸ்டாக்ஸ் இப்போ நாற்பது ரூபாயில் நிற்கி ஸோ லாங் டேர்முக்கு நான் அப்போ போட்டுட்டு இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் என்ன இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ சேஃப்டியான அப்ரெண்ட் கிடைக்கும் போது அந்த பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் நமக்கு கிடைக்குமா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத எப்பவுமே பொசிஷனை யோசிச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் இல்லை வந்துட்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட நான் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக சொல்லிடுவேன் லாங் டேர்மை பொறுத்தவரை உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உங்களோட உழைப்பு உங்களோட இது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதில் உங்களோட முயற்சி இருக்கும்போது மட்டும்தான் நான் ஹெல்ப் வேணால் பண்ணலாம் நான் என்ன ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து யோசிச்சு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எப்பயுமே வந்துட்டு அது ஒரு நேர்மையான ஒரு வழிமுறையில் இருக்காது நீங்கள் பண்ண போகிற ஷேர்ஸுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாமே ஒழிய நான் அதில் வந்துட்டு உங்களை வந்துட்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதனால் லாங் டேர்மில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எந்த ஷேர்ஸை சூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வேணாலும் நான் என்ட கேளுங்க ஐம்பது ஷேர்ஸ் இல்லை நூறு ஷேர்ஸ் கூட என்ட கேள்வி கேளுங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஆனால் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணுறது உங்களோட விருப்பமாக இருக்கணும் என்னோட விருப்பமாக இருக்கவே கூடாது ஸோ எப்பயுமே நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது தான் எந்த ஸ்டாக்ஸை பற்றி நானே பேசினாலும் சரி இல்லை இன்னொரு யாரும் வேறு யாரோ சொன்னாங்களும் சரி அது அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு நீங்களும் ஒரு வாட்டி யோசிச்சுட்டு எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா காசு எங்கள் காசு கிடையாது உங்கள் காசு ஓகேங்களா உங்கள் ராஜபதி ஸோ இந்த இதை மட்டும் இது பண்ணுங்கள் நேர்லேயும் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக் சம்மந்தமாகவும் ரெண்டு ஸ்டாக் சம்மந்தமாக மட்டும் இல்லை என்ட்ட எவ்வளோ ஸ்டாக் சம்மந்தமாகவும் நம்பரும் வாட்ஸ்அப் நம்ம ஸ்க்ரீன் அவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் இதான் வந்துட்டு நம்பர் நீங்கள் லைவில் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து சம்மந்தமாக ஏதாவது நியூஸ் ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் திட்டினு வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸ் என்ன ப்ரோ இதை பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எனக்கு என் நான் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் அனலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு என்னால் எவ்வளோ தூரம் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதோட இன் டெப்த்தில் போய் கூட வந்துட்டு அதை எவ்வளோ தூரம் என்னால் எடுத்து கொண்டு வர முடியும் அந்த ஷேர்ஸில் அந்த ஹெல்ப்பை கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பண்ணி கொடுத்து கொடுத்தா இருக்கும் உங்களுக்கும் பண்ணி கொடுப்போம் கண்டிப்பாக நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஹெல்ப்பில் இருப்பேன் மொழிய அந்த ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணுற உரிமையை வந்துட்டு நீங்கள் தான் செய்யணும் மொழியா நாங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது ஸோ நீங்கள் இருக்கிற என்எஸ்சியில் இருக்க
மார்க்கெட் வந்து இப்போ ஸ்லாண்டே அப் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ அதே நேரத்தில் இப்போ லாஸ்ட்டாக கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆகி தான் மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன் போயிருக்கு இன்றைக்கு மட்டும் பார்த்தோம்னா கேப் அப் கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் தான் மார்க்கெட் ஓப்பன் அந்த ஏழு ரூபா ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் அதே நேரத்தில் இந்த கேப் அப் வந்துட்டு ரிட்டன் ஃபில் ஆக ஃபில் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ ரிட்டன் நீங்கள் பொசிஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ஸ்லாண்டே அப் ட்ரெண்டில் இருக்குன்னு தான் நான் அவட்ட சொல்லியிருந்தோம் அதே நேரத்தில் எம்ஐசிபியோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா பத்து புள்ளிகளுக்கு மேலே இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட் வந்துட்டு டேஞ்சர் பொசிஷன் அண்ட் இதில் வந்துட்டு என்ட்ரு ஆகிற ஒரு ஸ்டாக் தான் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இப்போ வந்துட்டு பையிங் இதை வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணியிருக்க எம்ஐசிபியோட வேல்யூ ஸோ அந்த ரெட்டை கிராஸ் பண்ணி மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த ஹையை வந்துட்டு அந்த கேப் அப்போ வந்துட்டு லோ பண்ணுறது கண்டிப்பாக டவுன் வரும் நேரில் நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு நூற்றி நாற்பது ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா வர டவுன் வரும் அதே செக்ஷனில் மார்க்கெட் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா வர வராமல் மார்க்கெட் நூற்றி நாற்பது ரூபாவில் ரிட்டன் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங்லி வந்துட்டு பையிங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இல்லைன்னா வந்துட்டு பையிங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எடுக்க வேணாம் இப்போதைக்கு இது வந்து கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் ஓப்பன் ஆகி தான் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இன்றைக்கு கடைசி ட்ரெஷனில் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நூற்றி நாற்பது ரூபா நாற்பது பைசா வர கீழே வந்து ஒரு அப்பா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது கீழே வராமல் அப்பா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங்லி வந்து பொசிஷனை மேக் பண்ணலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அதானி கிரீன்ஸை பொறுத்தவரை ஓகே ஆக்சுவலி இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாலேருந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா தொண்ணூத்தெட்டு ரூபாலேருந்தே வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியே வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்து நூற்றி அஞ்சு ரூபா அந்த நூற்றி அஞ்சு ரூபாவில் இருக்கும்போது தான் சகா அவருக்கு வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரோ இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு வாங்கி போடுங்க ப்ரோ ஒரு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சடனாக வந்துட்டு ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா வரை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு பத்து ரூபா கிடைச்சா கூட போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு பேரும் ஸோ அந்த செக்ஷனில் மார்க்கெட் வந்துட்டு இமீடியட் அப் ட்ரெண்ட் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா நேரில் ஒன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இவ்வளோ அப் ட்ரெண்ட் ஆனதுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்துக்குள்ள தான் அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இவ்வளோ அப் ட்ரெண்ட் அதே நேரத்தில் பையிங் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஓவராக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதே நேரத்தில் இன்ட்ரட் எம் எம்டி எம் டே ஷர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு அது தான் அதே நேரத்தில் எம்ஐ சர்ட்டி வந்துட்டு டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஃபார்ம் ஆகி அப் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட் இமீடியட் அப் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு அதிகமாகவே பார்க்க முடிச்சு பட் ஆனால் வந்துட்டு எந்த கேப் அப்பும் இல்லாமல் ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்டில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் டேயிங் சார்ட்டில் அதே நேரத்தில் ஹவர் ஸ்டார்ட்டை பொறுத்த வரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் அசோசியேஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்ட் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இறங்குமா அப்படின்னா இறங்குறக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக மிக கம்மி நூறுரூவா கிட்ட நூற்றி அஞ்சு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது வந்துட்டு வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா அதே நேரத்தில் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவலையும் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிஷன் டபிள்யூ ஃபோர் அசண்டிங் ஆர்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் ரிட்டன் டவுன் செக்ஷன் வந்தாலும் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வராமல் மார்க்கெட்ல வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷன் போக வேணாம் அதே நேரத்தில் இந்த செக்ஷன்ல இருந்து மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் கூட மார்க்கெட் வந்துட்டு பையிங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது ப்ரோ இந்த வந்துட்டு அதில் சகா நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸில் இருந்து அவர் அந்த ஷேர்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்க சொன்னதே அவர் தான் சொல்லியிருந்தாப்ல ஸோ அந்த இதுக்கு அவருக்காண்டி தான் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நேர்லி ஒன் நாட் ஃபைவ் இதில் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் ஆகும்போதே வந்துட்டு பை பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அவர் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் சகா ஓகே இந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ நூற்றி முப்பது நூற்றி இப்போ கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் நூற்றி முப்பது ரூபா வரும் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூ நூற்றி நாற்பது ரூபா முப்பது பைசா வந்துட்டு மார்க்கெட் டச் பண்ணி அப் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்லே பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா பொசிஷன் வெயிட் பண்ணி எடுங்க பை பண்ணுறதா இருந்தால் இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் எடுக்க வேணாம் மார்க்கெட் ரிட்டன் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா வந்து நூற்றி முப்பத்தொன்று வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி டவுன் செக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துட்டு
ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நினச்சேன் சார் இப்படிதான் சொல்லுவீங்க நினச்சேன் நேரில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு இங்கே புரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா நேர்லி வடகொரியாவும் அமெரிக்காவும் சண்டை போடுற பிரச்சனை இல்லை வியாழக்கிழமை நாளைக்கு ஒரு வீவிங் எடுத்துக்கோ நாளைக்கு ஒரு அமெரிக்கா தரப்புல இருந்து அவர் அவர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறதுனால அவர் பொருட்கள் மீதான வந்துட்டு வரி போட போறோம் அதே நேரத்துல வந்துட்டு அங்க நாட்டுல அந்த நாட்டுக்கு சம்பந்தமான பொருளாதார தடை விதிக்க போறோம் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது வர்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா வந்துட்டு உலக பொருளாதார சந்தையில ஒரு பெரிய டிராப் இருக்கும் உலக பொருளாதார சந்தை டிராப்ல இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்தியன் இண்டிசஸ்ல அது தாக்கம் இருக்கும் ஸோ இந்தியன் இண்டிசஸ் சம்பந்தமான அந்த மெயின் கம்பெனிஸ் ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆரம்பிக்கோ கம்பெனிஸ் சம்பந்தமா வந்துட்டு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ மேலும் பல பிரச்சனைக்கு வந்துட்டு உள்ளாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ மேலும் வந்துட்டு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க இல்லை யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டும் சைனா சண்டை போட்டாலும் சரி பிக்சிட்டியில் வந்துட்டு இப்போ இருக்க செக்ஷனில் இருந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயரில் ஜிடிபி பிரிக்கிறது ஜிடிபி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அஞ்சு புள்ளி நாலுலேருந்து ஒன்று புள்ளி நாலாக வந்துட்டு மாறுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட இந்தியன் இண்டிசஸ் வந்துட்டு மூணாவது இடத்துக்கு போக போகிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பிரிட்டன் யூனியன்லேருந்து யூரோப் யூனியன் பிரிய போகிறது இதெல்லாம் குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்தவர ஒரு பெரிய ஜாக் பாட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர்ஸில் இருக்கு ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் இயர்ஸில் இருக்கிற அந்த டேட்ஸில் எந்த செக்ஷனை நம்ம என்ட்ராய் வெளியே போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு மெயின் ஸோ அந்த செக்ஷனை வரப்போகிற நியூஸஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்க போதா இல்லை வந்துட்டு வரப்போகிற டிராப்பிங் பேஸ் பண்ணி இருக்க போதா ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய விஷயமே ஸோ ஒரு ஹாப்பி என்னன்னா இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஊத்தாடி கூட எதுவும் சண்டை போட்டால் ஊருக்கு ஊருக்கு கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ உலக பங்கு சந்தையில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிராப்பிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஓகே உலக பொருளாதார சண்டை வந்துட்டு நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்தியன் இண்டிசஸ்க்கு ஓகே விவேக் ஒரு நிமிஷம் ரகு கனராஜ் ஒரு நிமிஷம் அந்த சண்டை நடக்க போகிற ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் யூஎஸ் அண்ட் சைனா டேல் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் பேஸும் வந்துட்டு கம்மிங் இதில் வந்துட்டு நடக்க போகிற ஒரு காரணத்தில் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ப்ர இதை வந்துட்டு நம்ம லாபத்தை சம்பாதிக்க அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய சான்ஸை ஏற்படுத்தியிருக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷத்தில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய லாபத்தை வந்துட்டு நம்ம சம்பாதிக்க உரிய பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கண்டினியூஸ்லேயே அதையும் வந்துட்டு வாட்ச் பண்ணி வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபுளாக நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக கெயின் பண்ணுவோம் ஓகே ப்ரோ ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ப்ரோ நியர்லி வந்துட்டு ஜனவரியிலேருந்தே அதுக்குரிய கால காலிங் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ப்ரோ நியர்லி இப்போதைக்கு வந்துட்டு வியூவர்ஸோட இது ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்தவரை வந்துட்டு இப்போதைக்கு வியூவர்ஸ் வந்துட்டு இன்டிமேட்டிங் எதுவுமே நாங்கள் கொடுக்கல நியர்லி அதோட இன்டிமேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு ஜனவரியிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜனவரியிலுக்கு அப்புறத்துலேருந்து வந்துட்டு ஆப்ஷன் சம்மந்தமான எல்லா இம்பேக்டிங் எல்லா நியூஸஸுமே வந்துட்டு சேனலில் இருக்கும் ப்ரோ ஜனவரி த்ரீ ஆர் வந்துட்டு ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டெலிகிராம் சேனல் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இது வந்துட்டு ஜனவரி ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஜனவரி த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னை பொறுத்தவர ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்துட்டு நியர்லி ஜனவரி தேர்ட் த்ரீ அல்ல வந்துட்டு டூ நியூயார்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்பிட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னா ஸ்டாக் சம்மந்தமாக ஆப்ஷன் சந்தேகம் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் இம்டியட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகே உஜிவன்ஸ் ஃபினான்ஸ் பேங்க் ஷேர்ஸ் கோயிங் டவுன் ஒய் ப்ரோ ப்ரோ ப்ரொமோட்டர்ஸோட ஹோல்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இருந்த ஹோல்டிங் இப்போ எண்பத்தி மூணு புள்ளி மூணாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு ரிட்டர்ன் அதை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்குரிய ஹோல்டிங்ஸில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அதை செல் பண்ணி வெளியே போகிற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அதை செல் பண்ணி வெளியே போகிற ஒரு கண்டிஷன்ஸ்னால தான் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு அனலைசிஸில் வச்சிருக்கோம்னு அவங்கள்ட சொல்லியிருந்தேன் நேரில் இந்த வீக்கும் அந்த ஷேர்ஸ் அனலைசிங்லாம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்லேயும் அந்த ஷேர்ஸ் வந்து அனலைசிங் போஸ
அந்த ஷேர்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அனலைசஸ் மட்டும் தான் கொண்டு போயிருந்தோம் ஸோ அந்த ஷேர்ஸோட அனலைசஸ் இப்போ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இதில் தான் மூ மூமெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கு அது வந்துட்டு எப்போ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்னோட இது நேரில் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அனலைசஸை பொறுத்து நைன்டி செவன்லேருந்து நைன்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்யூரஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ப்ரோ அதே நேரத்தில் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் வரை அக்யூரஸி கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட சேனலில் அதோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது வர வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ப்ரோ மோஸ்ட்லி அந்த ப்ரொமோட்டர் ஸ்டாக்ஸ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் எல்லாம் செல் பண்ணி கொஞ்சம் வெளியே வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்தால் கூட மார்க்கெட்டில் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் எஸ் பேங்க் அளவுக்கு வந்துட்டு வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்கில் இப்போ எஃப்ஒன்ஓ வந்துட்டு பேன் பண்ணியிருக்க அந்த பேன் பேனிங் கிடையாது அந்த இதை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லார்ட் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறது உஜ்ஜீவனை வந்துட்டு ஒரு பார்வைக்கு கொண்டு வந்துருக்கு ஸோ எஸ் பேங்கில் இருந்த ஒரு சில இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு உஜ்ஜீவனிலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ ப்ராஃபிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இதில் ஜனவரி நேரில் சிக்ஸ் அடுத்த வார கம்மிங் இந்த வீக்கும் அடுத்த வீக்கும் அனலைசிங் போர்ஷனில் தான் வந்து உஜ்ஜீவனை வச்சுருக்கோம் நேர்லி ஜனவரி ஜனவரி ஆறுலேருந்து அதுக்குரிய பையிங் அண்ட் செல்லிங் வந்துட்டு இருக்கும் ஆப்ஷன் சம்மந்தமான இது வந்துட்டு அடுத்த வாரம் ஃப்ரைடேலேருந்து இந்த ஆப்ஷன் இந்த மந்த் அண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறத்துக்கு அப்புறம் கூட வந்துட்டு ஒரு மூணு நாள் கழித்து அடுத்த ட்ரேட் செஷனில் இருந்து ஆப்ஷன் சம்மந்தமான காலிங் எல்லாமே வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ ஸோ ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு சேர்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்குரிய நேரம் ஒதுக்குறது இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுற ஒரு காரணத்தில் தான் அந்த நேரம் நேரம் ஒதுக்கி அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மற்ற இதை அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இது ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் ரகு கனகராஜ் நேரிலே வந்துட்டு ஜனவரி ஆறுலேருந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் சம்மந்தமான எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அறிக்கையும் அதே நேரத்தில் ப்ரொமோட்டர்ஸ் குவாலிட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்க போதோ அப்படிங்கிறதையும் இருக்கும் ஓகே ஐடியா வோடோஃபோன் ப்ரைஸ் கம்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வெதர் த கம்பெனி வில் பி க்ளோஸ் ப்ரோ ஷேர்ஸ் ரெண்டு ரூபா போகும்போதே வந்துட்டு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணல ப்ரோ இப்போ ஆறு ரூபா முப்பத்தஞ்சில் இருக்கும்போது கம்பெனி எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எப்படி இப்போ சொல்கிறது அவங்க வந்துட்டு இப்போ இந்த ஷேர்ஸோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் டிக்ரீஸ் ஆனது காரணம் வந்துட்டு அவங்க சிஇஓ அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் நல்ல ஒரு அப்ட்ரெண்ட் அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் வந்துட்டு இல்லை அந்த அமௌண்ட்டு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கூட மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டை பார்க்க முடிஞ்சு அந்த ப்ராஃபிட் ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப டவுன் ரிசல்ட்ஸ் தான் ஆனால் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததோட கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் லண்டன்லேருந்து பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும் இப்போ மறுபடியும் கோர்ட்டில் இருந்து அந்த அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கல்ல கமெண்ட் கேட்ட சொல்லி அந்த நிலுவைத் தொகைக்குரிய வட்டி தொகை வட்டி தொகைக்குரிய அபராத தொகை இதெல்லாம் வந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் கொடுத்தா கூட நாங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட்டை கெட்டுறோம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்து இல்லை அந்த அமௌண்ட்டை கெட்டி சொல்லிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே கோர்ட்டில் கொடுத்தப்போ வந்துட்டு அந்த இது வந்து ரிட்டன் ஆகிடுச்சு அந்த கேஸ் அப்போ தான் வந்துட்டு ரிட்டன் ஆன கேஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மால் டவுட் கிடச்சிச்சு ரிட்டன் மறுபடியும் கோஸ் கோர்ட்டில் கொடுத்தோன்னே மறுபடியும் ஏழு ரூபா வரை கிடச்சிச்சு மறுபடியும் இப்போ வந்து லிட்டில் டவுன் ஆனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லண்டனோட இந்த ஓடோஃபோன் இதோட இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருந்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் வந்துட்டு நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அவ்வளோ தூரம் இம்பாக்ட் இருக்காது ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஹெல்ப் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி லண்டனோட ஹெட்டாக ஹெட்டில் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் சிஇஓ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸ் பேக்ஸில் தான் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அதாவது ப்ரெஸ் மீட் வந்து நடந்துச்சு அதில் அவரும் அதே தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இந்திய தரப்பில் இருந்து நேர்லி ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கல அப்படின்னா கம்பெனியை இழுத்து மூடுறதான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருந்தாரு ஆனால் கம்பெனியை இழுத்து மூடுறதுக்குரிய வா
அந்த அபராத தொகையாக கழிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் கெட்டுறோம் அப்படிங்கிற முதல்ல வந்துட்டு நாங்கள் கெட்ட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ கெட்டுறோம் அப்படிங்கிற செக்ஷனுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் சைடில் வந்துட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அவங்கள மத்திய அந்த அபராத தொகை மத்திய கூட விட்டுருங்க அபராத தொகை வந்துட்டு கழிச்சுட்டு கொடுத்தா கூட இவங்க கெட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஸோ அந்த செக்மெண்ட் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணால் கூட கம்பெனிஸ் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ரிலையன்ஸ் மட்டும் அது ஓடாஃபோன் ஐடியா மட்டும் இல்லை ஏர்டெல்லும் கப்பி தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ டவரிங் பிரச்சனை வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு டவரிங் ஒரு இதில் வந்துட்டு கொடுக்க அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த இதில் வந்துட்டு பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு அந்த இதோட இம்பாக்ட் நாளை வேலைக்கிழமையில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் பாரதி ஏர்டெல்ல ஓகே ஹச்சிஎல் இன்ஃபோ அண்ட் பிஹெச்ஏஎல் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ப்ரோ லாங் டேர்ம் எத்தனை எத்தனை இயருக்கு ப்ரோ வெங்கடாஜலபதி லாங் டேர்ம் எத்தனை இயருக்கு பிளீஸ் அச்சுவல் ஓகே ப்ரோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இப்போ நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சிச்சுவேஷன் தான் அஸ்வியல் டெக் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ என்னோட கணிப்பு நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் இப்போ இருக்கிற ஹையான ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாய் மார்க் அவுட் பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்ட்ரோ நான் மட்டும் பொசிஷன் எடுங்க இல்லைனா பொசிஷன் எடுக்க வேணா அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு வரையும் மட்டும் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்ரி இதில் மார்க்கெட் ஸ்லாண்டிங் அப்ட்ரெண்டில் தான் இருந்திருக்கு நானூறு ரூபாலேருந்து நானூற்றம்பது மறுபடியும் நானூற்றம்பதுலேருந்து நானூற்றி எண்பது இந்த செக்ஷன் தான் இன் பிட்வீன் கேப்பில் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை டூ ஆர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தொன்று நூறுரூவா வரதான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் இன் பிடிமே ஐநூற்றி பதினாறு ரூபா வந்து ரிட்டன் டவுன் செக்ஷன் ஆகி அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட ஹை லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி மூணு ஐநூறுவா வர இருந்த ஸ்டாக்ஸ் ரிட்டன் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அறநூத்தி எண்பது ரூபா வர டார்கெட்டை வச்சு வேணா அந்த ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் இந்த ஷேர்ஸை அறநூத்தி எண்பது ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபா வர மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதிகமாக வாய்ப்பில் இருக்கும் அஸ்வல் டெக் பட் ஆனால் ஐடி செக்டர்ஸை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு நம்ம நியூயார்க் அப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் அகைன் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு கம்மியாகும் ஐடி செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கம்மிங் இதில் வந்துட்டு ரொம்ப வீக்காக இருக்கு ஸோ ஆஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ரேஷன் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் ஒன்றுக்கு நிகழும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கணக்கு ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ரேஷன் பீரியடில் எல்லோ நோட்டீஸ் ஒயிட் நோட்டீஸ் வந்துட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஐடி செக்டார்ஸ் ஸோ அந்த இதோட இம்பாக்ட் பிப்ரவரி மார்ச்சில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் கூட ஐடி செக்டரில் டார்கெட் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ ஐடி செக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு இது இது தான் ஸோ ஹச்எல் டெக் அண்டு பிஹெச்ஏலோட ஃபுல் இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் ஃபுல் இதாக சொல்கிறேன் நேரில் இந்த இதில் வந்துட்டு இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் பொசிஷன் எடுங்க இல்லைனா பொசிஷன் எடுக்க வேணாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பிஹெச்ஏஎல் ப்ரோ விஹெச்சியில் என்னை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு வேணாம் ப்ரோ நியர்லி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் சரி ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் சரி சே ஷேர்ஸ் வந்து ஸ்லைட்லி டவுன் செக்ஷன் தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்தே மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் டபிள்யூ கடன் சொல்கிற ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் கடைசியில் டவுன் இப்போயும் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஸ்லாண்டிங் டவுன் தான் இப்போ இருக்கிற அந்த நாற்பத்தி மூணு ரூபா நாற்பத்தி ஒரு ரூபா எழுபது பைசா மார்க்கெட் ரிட்டன் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இருபது ரூபா வர டவுன் செக்ஷன் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ ஸோ பிஹெச்சிஎல் என்ன பொறுத்தவரை நான் ரெக்கமெண்டேஷன் இது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே கொடுக்கல ஸோ ஓகே லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிஹெச்சிஎல் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்லாண்டிங் டவுன் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து எந்த ஒரு ஆஃப்டர் பொர்ஷன்ஸுமே கொடுக்கல கண்
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம சொல்லியிருந்த வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் இதில் வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூவில் வந்துட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே வந்துட்டு நம்மளோட சேனல் எல்லா வீடியோ கீழேயுமே யூஆர்எல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் நேம் உங்களோட மெயில் ஐடி உங்களோட ஃபோன் நம்பர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் வந்துட்டு இது கேட்கும் அதை சப்மிட் பண்ணுங்க கம்பெனிலேருந்து காண்டாக்ட் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ராசஸ் வந்து கன்னியூ பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற பட்சத்தில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற அக்கௌண்ட் மூலிமா வர அப்புறம் ஒரு சி ஒரு சிறிய தொகை வந்துட்டு ஒரு குழந்தையோட இதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணப்படும் ஸோ அந்த இதுக்குரிய வரவு செலவுகள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம சேனலில் வந்து லைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் ஸோ கன்டினியூஷனாக அந்த இதுக்குரிய இதை வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இதை வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூவில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர்ஆலை பேஸ் பண்ணி அந்த யூஆர்ஆலை பேஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் உதவிகரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு அப்படி ப்ராசஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நேர்லி அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபர்தராக மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களோட யார் அதற்கும் எதிர்பார்க்குறோம் நீங்கள் அப்படி புதுசாக ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர்ஆலை பேஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க எங்களுடைய ஒரு சிறு முயற்சிக்கு வந்துட்டு உங்களால் முடிந்த ஒரு உதவியாக வந்துட்டு அந்த யூஆர்ஆலில் நீங்கள் பேஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதை நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ உங்கள்கிட்ட இருந்து முன்னும் நான் எதிர்பார்க்குறோம் நேரில் வந்துட்டு வீடியோஸ் வந்துட்டு உங்களால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அதே அளவில் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு பேமெண்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு எதுவுமே எதிர்பார்க்கல நேரில் அந்த பொசிஷனல் கால்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நெல்லி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு டைப்பிங் இதெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வியூவர்ஸ் நியூவாக வரவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ பேச்சு வார்த்தை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்போ எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கண்டினியூஷனி வீடியோஸில் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணப்படும் இந்த லைஃப்ஸும் சரி என் ஃபோன் பண்ணி இது பண்ணுறதும் சரி எப்பயும் போல் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு நார்மலைசேஷன் நம்ம எப்படி முதல்ல இருந்தோமோ அந்த இதுபடி எல்லாமே நடக்கும் நம்ம இதில் வந்துட்டு கொஷினல் கேட்கும் போது வந்துட்டு அதுக்குரியது எந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்குரியது கண்டிப்பாக பேச்சுவார்த்தையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்தப்படும் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மாதிரி ட்ரேடிங் அகாடம் சொல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க லேட்டஸ்ட் அப்ளோஸ் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் டேரக்டாக வந்துடும் மறக்காம மாதிரி ட்ரேடிங் அகாடம் சொல்ல சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை